salvaboto ya ya todo sabote Candidatos a distintos cargos de elección popular en disputa en las elecciones del próximo 1 de julio están poniendo en práctica para su campaña la frase que dice «Todo se vale» en aras de atraer votantes. Ya no se trata solamente de quién tiene las propuestas más peculiares, como bajar el precio de la cerveza u ofrecer miles de funerales gratis, sino de llamar al voto bailando cumbia, caracterizarse como personajes de ficción, saludar a los electores desde la regadera, prometer mandar el pack a sus seguidores o hacer match a través de Tinder. Sin duda, algunos de los aspirantes le han apostado a hacer algo distinto en su campaña y se promocionan mediante estrategias fuera de lo común. Pero la creatividad que hemos visto en este proceso electoral muchas veces transita sobre la línea entre lo novedoso y lo ridículo. Nadie les puede reclamar la falta de imaginación, de no utilizar al máximo las herramientas sociales digitales o de no saber aprovechar las tendencias para mejorar su posicionamiento. El problema es cuando la campaña se vulgariza, cuando algunas frases o llamados a los candidatos cruzan una frontera en donde ya resultan ofensivas para algún sector o cuando el candidato o candidata en cuestión se ridiculiza con tal de llamar la atención. En algunos casos se ha generado tanta controversia que los candidatos han intentado matizar o borrar su estrategia de promoción del voto e incluso han tenido que salir a pedir disculpas. ¿O acaso todo eso está calculado? Tampoco es improbable que todo forme parte de una estrategia para que se hable de ellos de una u otra manera. No hay publicidad buena ni publicidad mala, solo publicidad, argumentaría un experto en la materia. Si los inusuales llamados al voto fueron o no efectivos, se sabrá hasta el día de la votación, pero si algo han logrado es llamar la atención visibilizando al candidato o candidata, generando discusión, una notoriedad que muy probablemente no habrían obtenido solamente por sus propuestas. 